amigos de Público Contadores, el día de hoy les vamos a dar a conocer que la primera lista que pretendería alcanzar la mesa directiva del Congreso de la República ha sido presentada el día de hoy. Tanto que habían negado la alianza Fujicerronismo, finalmente se dio a conocer que sí estarían juntos. En la presidencia encabeza el congresista Alejandro Soto Reyes, que tendría bastantes denuncias. Asimismo, en la primera vicepresidencia encontramos a Hernando Guerra García y en la segunda presidencia a Valdemar Cerrón, lo que trajo muchas reacciones tanto de la izquierda y la derecha. Hasta ayer se decía que Perú Libre, pero este, lo que se acaba de conocer en... También es un acto de cobarde, pues, ¿no? Se suponía que éramos parte de ese bloque y eso se considera pues una traición y una manera de hacer política sucia. El acuerdo entre Perú Libre y Fuerza Popular para ir juntos según la lista a la mesa directiva del Congreso generó un sisma y dejó sin piso a los bloques de derecha y centro izquierda que en conversaciones previas habían dejado claramente establecidas sus posiciones. Al mediodía ingresó oficialía en la lista número uno, que postula la presidencia al congresista de Alianza para el Progreso Alejandro Soto, que propone en la primera vicepresidencia a Hernando Guerra García de Fuerza Popular, en la segunda a Valdemar Cerrón de Perú Libre y en la tercera vicepresidencia a Roselía Morús de Avanza País. El documento lleva las firmas de los voceros titulares de Somos Perú y de APP. En nombre de Avanza País, Perú Libre y Fuerza Popular firman los alternos. Alex Paredes del Bloque Magisterial recordó que la bancada de Perú Libre firmó un acuerdo con el Bloque de Izquierda, pero en una reunión interna del partido liderado por Cerrón se impuso una nueva fórmula que los dejó sin piso. Cuando uno ya toma una decisión, lo primero es comunicar, no, no enterarse este, por el techo por las ventanas. ¿no? En Renovación Popular también cuestionan a Fuerza Popular por no dar la cara. Si creemos en la democracia tenemos que respetar los principios, no los afanes de poder. Los congresistas Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso y Marta Moyano de Fuerza Popular justificaron la composición de la lista. Este no es un pacto político, este es un acuerdo parlamentario para garantizar una conducción eh, democrática, plural. Yo prefiero una mesa directiva que lo presida alguien de derecha, ¿no? a que lo presida un niño o un caviar. Las próximas horas serán decisivas para que los grupos parlamentarios que se sienten traicionados por un sector de la derecha y la izquierda recompongan sus cuadros. El plazo para presentar listas vence este martes a las 10 de la mañana. Bueno amigos, parece que en cuestiones políticas los arreglos y las diferencias se podrían solucionar, haciéndonos creer que es por la democracia del Perú. Y si hablamos de democracia, en las últimas encuestas, el Poder Legislativo tiene un 90% de desaprobación del pueblo. Eso significa que deberían de pensar en irse a sus casas y no estar pensando en pues, postular a una mesa directiva. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, tu pananchiscama.